У нас что-то произошло, у нас раздался какой-то звук ужасный. Что, открывать, смотреть, что там? М -м -м. Очень интересно, как вас много, вы все смотрите сейчас меня. Оторваться невозможно от вас. Супер. Всем привет, я Эли Ди, со мной моя собака Джина, и сегодня будет челлендж, попробуй не запивать. И сегодня я ем соленый попкорн. У меня не раз была такая ситуация, когда я приходила в кино, покупала попкорн, и при этом ничего не брала попить, думая, что ну так как бы сэкономлю. Но потом, когда начинаешь это есть, понимаешь, что просто не запивать невозможно, особенно если попкорн соленый. Сегодня я сделаю прямо здесь попкорн. И буду его есть, не запивая. А водичка-то здесь, и она меня соблазнять будет. Ребята, для начала мне нужно сделать попкорн. У меня э, есть, собственно говоря, сам попкорн для приготовления в микроволновой печи, а также сама микроволновая печь. Так это нельзя в этой тарелке микроволновой делать. Э -э -э. Закрываем. Работает, ребята! Все нормально, ждем наши попкорн. Помят, кажется, испугался, услышал здесь трещание микроволновки и вылез. Ребят, кстати, у меня есть пэт-канал, ссылка на него я оставлю в описании под этим видео, там ролики тоже выходят каждый день. У меня есть хомяк, собака, кролик и аквариум. И это самый крупный канал о питомцах на русском YouTube. Конечно, карамелевый попкорн был бы, наверное, вкуснее в плане аромата, но мне кажется, карамелевый не так сильно будет вызывать жажду как соленый. У нас что-то произошло, у нас раздался какой-то звук ужасный. Что, открывать, смотреть, что там? Блин, охренеть. А, тарелка, блин, треснула. Давайте достанем упаковку. Трындец, вы посмотрите, как она... Ну, у меня две пачки попкорна на случай таких непредвиденных ситуаций. Давайте тогда откроем эту, достанем оттуда все, что получилось, а потом доделаем вот эту. Ну вот как-то так. Так, а вот и вторая пачка. Я что-то не думаю, что так получится много. Ну, в общем, ребят, я готова. Начинаем. Ой, а что он такой соленый? Ого, а он прилично так посолен, я вам хочу сказать. Я до этого ела много разного попкорна. Знаете, и как бы и сладкий, и соленый. Но в этот раз решила просто совершенно другой попробовать. Взяла соленый, который был в магазине. Он гораздо более соленый, чем другие. Мне повезло, как всегда. Что могу сказать про попкорн? Попкорн штука хорошая. На мой взгляд, единственный минус попкорна это только в том, что очень сильно застревает между зубов какие-то как шелуха от зернышка кукурузы. То есть это единственная проблема, связанная с попкорном. А так вообще это просто супер тема. Джина. Как тебе целая миска корма? Поп корма. Киношки не хватает, заряжай. А вы сейчас сидите меня смотрите, а я сейчас эм, сижу с попкорном и смотрю на вас. М -м -м, очень интересно, как вас много, вы все смотрите сейчас меня. Обалдеть, очень интересно. Оторваться невозможно от вас. Супер. Каждый раз, когда я ем попкорн и там смотрю кино, например, Безусловно, я всегда наливаю что-то попить. Ну, как правило, это не просто водичка. Скорее всего, это сок какой-нибудь. Но даже от водички я бы сейчас, если честно, не отказалась. Но уж если такой челлендж, буду терпеть до последнего. Давайте я буду брать более большими горстями. Прям записывать в рот было. Очень солено, ребят. М -м -м. Немножко под... разъедает чуть-чуть губу. А, ну ничего, терплю пока что. Пока все хорошо, ребята. Блин, вот эти штучки, они прилипают иногда к горлу, можно поперхнуться. И вот в этот момент, когда вот эта вот семечка какая-то прилипла, как раз и надо запить, и все проходит. Но у меня такой возможности нет, потому что это челлендж. М -м -м. Вкусно. Но запить уже хочется давно, если честно. Пока терпимо. Да, губы уже начинают прилично разъедать от соли. Вот это минус соленого попкорна. Ну, что делать, меня никто не спрашивал. Напишите в комментариях, кстати, какой вам нравится больше всего попкорн. Сладкий или соленый? Если говорить про меня, мне больше всего нравится сладкий. Ну, вот честно говорю. Соленый тоже хорош. Уже не всегда есть возможность купить именно сладкий. Просто его может не быть в магазине. Но больше мне нравится сладкий. Причем с карамелью. Ой, как царапнуло мне горло. 
Ребят, я уже начинаю постепенно напрягаться без воды. Мне уже становится тяжело. Кстати, у меня есть мой инстаграм. У меня есть два инстаграма о питомцах и мой личный инстаграм. Так вот, во втором моем личном инстаграме я буду публиковать видюшки с моим посещением разных мест. Ну, там, допустим, кафе, торговых центров, магазинов, где буду оставлять на одну минутку обзор, ну, так скажем, свой отзыв, как ревизор. Потому что очень многие меня знают на моем лайв-канале как ревизор LED. Я решила в Инстаграме сделать вот такую вот как бы тематику. Так что заходите на мой Инстаграм обязательно, ссылка оставлю на него в описании под видео. Там вообще есть все мои социальные сети. Заходите, очень интересно. Я думаю, для вас сейчас наступает самый интересный момент в этом ролике, потому что я уже съела, я думаю, почти половину. И у меня уже начинается такая, это, кризис нарастает в моем рту. Я очень хочу пить. Прям вот не пить, а выпить все. Но я терплю пока что. Самое интересное только начинается. Соль еще неравномерно распределена здесь, на самом деле. Есть нормальный попкорн, а вот как возьмешь какой-нибудь, он весь в соли, просто адская жесть. Ребята, проблемка. Мне уже очень хочется пить. Я уже, если честно, настолько устала, и мне очень сильно жжет все мои ранки на губах. Я уже просто ни о чем не могу думать, кроме как об этом стакане с водой. Джин, может, ты со мной разделишь эту участь? А, тебе нельзя. Понятно. Ой, блин. Ой, блин, прилипло. Водички, водички. Водички. О, вроде отхаркалась без воды. Фу, не могу, очень, 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 очень соленая. Ранки болят. Да уж. Фу, бог ты мой. Я уже стараюсь губы, губы просто не складывать вместе, чтобы вот эта соль, которая на губах, ко мне не попадала в рот. Я уже даже стараюсь вот так вот выпячивать губы, потому что если я сейчас сложу ее обратно, эта вся соль попадет мне в рот, это будет ужасно. Здесь остались какие-то попкорины. Отдельные. И та кукуруза, которая не взорвалась из-за того, что у меня треснула тарелка в микроволновке. Ну, ее я, конечно, есть не буду. Мне что-то дурно. Немножко как-то дурно стало. Во. Ребят, мне кажется, я тут отключилась на пару секунд. Но это нормально, это от соли. Попкорн подошел к концу. Мне стали попадаться только шурушки от кукурузных зерен. Так что можно считать, что челлендж я выполнила. И я думаю, в качестве награды я заслужила стаканчик воды. И спробую божественный напиток. На моем канале уже есть два челленджа «Попробуй не запивать» с чипсами и баранками. Обязательно их посмотрите, подписывайтесь на канал и увидимся в новых роликах.